إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوضا نظيما أما بعد فإن أسق الكلام كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله سبحانه وتعالى تن پڑے پہلے پڑے تان اداہم آدم پرم پرے ہلے پڑے تان پومی لے اونک سرپاہ ونکت تی سیر پڑا ادھے تلیوہ سلی بیٹان وما خلقت الجن والانس الا لعبدون நான் ஜின்னேம் இன்சையம் படைக்கவில்லை வனக்கத்துக்கு தவிகர் இந்த வனக்கம் தான் நாங்கள் இந்த வால்க்கேலை சேல்பட்டு அவனை வனங்கிரவனாக அடைய வேணும் அன்றத்துக்கே இவன் படைத்தான் அதுக்காகவே நபிமாகலை அனுப்பினான் வேதங்களை இறக்கினான் உலக வரலாரின் நிகழ்வுகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நபிமார்களின் காலத்திலே அல்லது அதுக்கு பின்னால வந்த காலத்திலே நடந்த நிகழ்வுகளின் காரணமே இறச்சவனுக்கு கீழ்ப்பணிகிறதிலிருந்து மனிதன் எடுக்கும் முயற்சியே அதை தடுக்கும் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் நபிமார்களின் அழைப்பு பணி அனைத்தும் பூமிலை சத்தியத்தை தெளிவு காட்ட அல்லாவின் படைப்பை தரமாக வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு என்று எடுத்த ஒரு போராட்டம் என்றாலும் இந்த படைப்பு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறதுலையும் அதுக்கண்டு கீழ்ப்பணிகிறதுலையும் தன்னை அதை வளர்த்துக் கொள்கிறதுலிருந்து தடமாறி அதுக்கண்டு முரணாக நடந்த ஆட்டங்கள் தான் அத்தன் நிகழ்வுகளின் சிறை செயல் குழப்பங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது இரத்தங்களாக இருக்கட்டும் யுத்தங்களாக இருக்கட்டும் காரணமே அல்லாஹு சுபானஹுவ தஆலாவுக்கு கீழ்ப்படிகிறதிலிருந்து அவன் தடுத்த காரணம் அன்றைக்கு வரலாறுல நடந்த நிகழ்வுகளாகி கட்டும் அல்லது இன்றைக்கு நடக்கிறதாகி கட்டும் அல்லது என்றைக்கும் நடக்கும் என்றால் சத்தியத்தும் அசத்தியத்துக்கும் ஒரு போராட்டம் காரணமே அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்ப்படிகிறதிலிருந்து தடமாற்றம் இதே எங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்ப்படியும் என்றால் இதே எங்கள் அல்லாவுடைய பேச்சு கேட்கிறதிலே தரமாக நடக்கும் என்றால் சமாதானமும் நிம்மதியும் பூமி காணும் சமாதானத்தையும் நிம்மதியையும் பூமியிலே நாங்கள் ஆசைப்பட்டு அல்லாவுக்கு கீழ்ப்படுகிற அடிப்படையிலே நாங்கள் மோகனா நடப்போம் என்றால் நாங்கள் தான் முதலாவது சமாதானத்தின துரோகியல் நிம்மதியுடைய துரோகியல் சமாதானம் என்றும் நிம்மதி என்றதும் என் இதயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டுமான ஒரு அடிப்படை என் நெஞ்சிலை தோற்று என் உறுப்புகளில் அது வளர்ந்து என் வாழ்க்கையிலே நான் அனுப்ப வைக்க வேண்டுமானவர்கள் தான் சமாதானமும் நிம்மதி பேச்சுகளும் வார்த்தைகளும் உரைகளும் அல்ல மனிதனின் வாழ்க்கையிலே நிம்மதி என்றும் சமாதானம் என்றும் வாழ்க்கையிலே உணர வேண்டுமான சில விடயங்கள் பேச்சாட்டலாலே சொல்றதுக்கோ அல்லது அதுக்கு கவிதைகள் எழுதுறதுக்கோ 
அல்லது அதுடைய கதைகளை ஓதுறதில்லை சமாதானமும் நிம்மதியும் சமாதானமும் நிம்மதியும் என்றது அந்த உயிர்கள் அதை அனுப்ப வச்சு வாழ அவ்வாறு நடந்தே தீர வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு உயிரும் தன் இதயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த சமாதானத்தையும் நிம்மதியை அதுதான் அல்லாவுக்காக கீழ்பணியுமான இதயமாக மாறிவிட வேண்டும் இதுக்காகவே தான் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தின் பேர் இஸ்லாம் என்றவன் வைத்தான் கீழ்பணியும் அந்த கொடம் ரம்புக்கு என்ன <laughs> அவன் சொத்தும் சதமும் இல்லாமலுக்கு வாழ்ந்தவனாக இருந்தார் அவன் மாதிரி நிம்மதியும் சமாதானம் தன் இதயத்திலே அனுப்ப வச்சது எவனும் இது அனுப்ப வைக்க மாட்டான் அவன் இதயம் அல்லாவுக்கு கீழ்படிஞ்சுள்ள இதயம் என்றான் சகோதரலே என்னுடைய இஸ்லாமிய உள்ளங்களே இஸ்லாம் கொடந்த இந்த பெரும் பெரிய அருள் ரஹ்மத் அதாகும் அல்லாஹு கீழ்பணியும் என்னுடைய குணம் நான் என் ரப்பை உணர்ந்து அவனுடைய அடிமையா நான் என்னை வளர்த்து என்னை தரமாதலை நடத்தி நான் சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்கத்துக் கண்டு தன்னை தயாராக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தன் நாவிலையும் பேச்சிலையும் சேல்லையும் பேசுறதெல்லாம் கஷ்டம் அல்ல அதை நம்ப வைக்கிறது தான் ஆக பெறும் சர்வமான விடயம் அந்த நம்பினதை நான் செயல்படுறது ஆக பெரிய போராட்டமும் தியாகம் எந்த ஸ்லாத்தை நீங்க நம்பிவிட்டீங்களே எந்த நபியோட தலைவரை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டிட்டீங்களே அந்த நபி பாதையிலே உங்களை நடத்த எந்த காலத்திலையும் எந்த நேரத்திலையும் அந்த நபி வழியிலே நீ வாழ இதாகும் உன்னுடைய தியாகமும் போராட்டமும் பொறுமை எவனதிலே தரமாக தன்னை வளர்த்து கொண்டானே நபியின் பாதையிலே எவன் தன்னை தரமாக வளர்த்து கொண்டானே அவன் பாக்கியசாலி துனியாலையும் ஆகிரத்திலையும் நபி சல்லாஹு பாதையை எனக்கென்று அமைச்சு கொல எனக்கென்று வாழ்ந்து கொல அதில் என்னை நடத்து கொல என்னால முடியாமல் என்றால் என்னை மாதிரி ஒரு துரோகி எனக்கு நான் காண மாட்டேன் என் சொத்து என் நேரம் என் சக்தி என் உயிர் என் எதிரியாக மாறும் இதில் ஒவ்வொரு சதங்களும் நேரங்களும் ஒவ்வொரு விடயங்களும் ஒவ்வொரு அம்சங்களும் நபி சொல்லல்லா சொன்ன பாதைக்காக நான் நடத்து விடவில்லை என்றால் அதுக்காக நான் என்னை அமைச்சு வரவே இல்லை என்றால் எந்த பணம் என்னை ரசூலுள்ளான பாதையை வளர்த்துக்கு தகுதியாகவில்லையோ அந்த பணம் உன்னுடைய நரகத்துக்கு பேத்து உன்னை பத்த வைக்கும் பணம் எந்த நேரம் எதாலே உன்னை நபி சல்லல்லா சொன்ன பாதையில் உடைய நடத்துவத்துக் கண்டு காரணமாகவில்லையோ சைத்தானின் பிடியிலை சிக்கின ஒரு நேரமாகும் நரகத்தின் தண்டனையின் காலங்கள் எந்த தரம் எந்த சக்தி இதெல்லாம் அல்ல என குலகத்திலே தந்து விட்டானே அதாலே எனக்கு நபி சொல்லல்லா உலக சொன்ன பாதையிலே என்னை நடத்துக் கொள்வதற்கு காரணமாகவில்லை என்றால் அது அத்தனையும் என்னை நகரத்துக்கு என்னை சொலுத்தி வைக்கிறதுல காரணமாகிவிடும் இதை தெரிஞ்சு எங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு சதங்களும் நேரங்களும் காலங்களும் தரங்களும் அல்ல எனக்கு ரஹ்மத்தாக அருளாக துனியாலை எனக்கு வழங்கி தந்திருக்கிறதை அதை அருளாக மாற்றிக் கொள்றதுக்கு அவனுடைய ரஹ்மத்தாக மாற்றிக் கொள்றதுக்கு நபி பாதையிலே நாங்கள் செலுத்தி விட்டோம் என்றால் சல்லல்லா சொல்லுடைய அடிச்சோடல எங்களை நாங்கள் வளர்த்துக் கொண்டோம் என்றால் தரமாக உங்களுடைய நேரங்களில் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் உங்களுடைய சதங்களுடைய ஒவ்வொரு சதங்கள் உங்களுடைய சக்திகளுடைய ஒவ்வொரு விடயங்கள் உங்களுடைய அந்தஸ்துடைய ஒவ்வொரு மதிப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜன்னத்திலே அடுக்கடுக்காக எதிர்பார்த்திருக்கும் இல்லவா 
துன்யாலை நபி சொல்லா சொன்ன பாதை என்பதை எனக்கு அறியவில்லை வாழுவோம் தின்னுவோம் குடிப்போம் உலக வாழ்க்கை என்றொரு அனுப்ப வைப்போம் என்ற ஆட்டத்திலே வாழ்ந்து விட்டோம் என்றால் எனக்கும் மிருகத்துக்கும் வேறுபாடு கிடையாது எனக்கும் மிருகத்துக்கும் வேறுபாடு கிடையாது அல்லாவின் அகலோடை இஸ்லாம் அவ்வாறான ஒரு சிறப்பான மார்க்கம் எதை நான் துனியால வாழ்ந்த மதிப்பாக வாழ சிறப்பாக வாழ துனியாவின் வாழ்க்கை நேரங்களும் காலங்களும் சொத்துகளும் பணங்களும் எனக்கு முழுசாக ஆகிரத்திலே சம்பந்தமாகிவிடும் அதுடைய பிரதி பலன் எனக்கு முழுசாக ஆகிரத்திலே பெற்றுக் கொள்வதற்கு பாக்கியம் அதாகும் இந்த அல்லாஹுக்கு கீழ்ப்பணிக இதயமாக நான் என்னை நடத்துக் கொண்டேன் சகோதரர்கள் அல்லாஹுக்கு என்னை கீழ்ப்பணிகிறதுக்காக என்னாலே தேவையான அவசியமானது என்னது நான் என்னுடைய ரப்புடைய அடிமை என்பதை எனக்கு நினைவாக வைத்துக் கொள்வதில் எந்த நிமிடமும் நான் அதை மயக்க எந்த விடயம் நான் செஞ்சதோ எந்த பேச்சை நான் பேசினதோ எந்த முடிவை நான் எடுத்ததோ தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் நான் என் அறப்பட அடிமை அவன் இதில் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கான் அவனுக்கு இதில் ஒரு வழிமுறை என்று எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கான் அவன் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டிய தந்திரிக்கான் அதை நான் மீரசன் என்றதை முடிவாக நாங்கள் வாழ்கிறோம் அவ்வாறு வாழ்ந்து விட்டோம் என்றால் அவன்ட திருப்திக்கு தக்க பேச அவன்ட திருப்திக்கு தக்க நான் நடக்க அவன்ட திருப்திக்கு தக்க நேரம் காலங்களை நான் ஒழுக்கமாக்க அவன்ட திருப்திக்கு தக்க இந்த சதங்களும் என்னுடைய விடயங்களை நான் அமைப்பேன் என்றார் சோதகளே துனியாலை என்னெல்லாம் போராட்டமோ என்னெல்லாம் சரிச்செயலோ என்னெல்லாம் பிரச்சனையிலோ அத்தனை உனக்கு அடுக்கடுக்காக நன்மையாக மாறும் தவிர உனக்கு அதில் ஒரு நஷ்டமே கிடையாது எல்லாக்காக கீழ்படியும் காரணத்தில் நீ எடுக்கும் பொறுமைகள் உனக்கு கூலியல் உனக்கு நடக்கும் தியாகங்கள் உனக்கு கூலியல் அல்லாத பாதையிலே நீ உன்னை நடத்துக் கொள்ளத்தில் உனக்கு வரும் நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் சரிச்சைகள் குழப்பங்கள் இரத்தங்கள் உயிர்கள் அத்தனை உனக்கு கூலி கூலியாக அல்லாஹ் தந்துவிடுவார் அது எப்ப என்னை அல்லாக்கு கீழ்ப்பணி இருந்த குணத்திலே நடந்து கொண்டேன் என்னுடைய வெற்றி என்னுடைய வெற்றி அல்லாவுக்கு கீழ்ப்பணிகிறதிலே அடைஞ்சிருக்கு அவனுக்கு கீழ்ப்பணிகத்துக்காக யாரும் என்னை தடுக்க முடியாது என்றதை நான் முடிவு காணவேன் அவனுடைய சட்டங்களை செயல்படுறதுக்காக எந்த சக்திக்கும் நடுவில் அனுமதி கொடுக்க சொல்லும் பணத்துக்கும் இல்லை குடும்பத்துக்கும் இல்லை என்னுடைய ரோசத்துக்கும் இல்லை மதிப்புக்கும் இல்லை எதுக்கும் இடம் கொடுக்க சொல்லு அல்லாக்கு முன்னாலே கீழ்ப்படி அதில் என்னை தரமாக நடத்துக் கொள்வேன் என்றதை நான் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இதில் யாரும் சம்பந்தமாக முடியாது என்னுடைய தாய் தகப்பும் இதில் சம்பந்தமாக முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையின் தோல்வியா இருந்த மனைவியிலும் சம்பந்தமாக முடியாது என் குழந்தைகளும் சம்பந்தமாக முடியாது என்னை என் ரப்புக்கு முன்னாலே தரமாக நடத்துக் கொள்வதில் என் பொறுப்பு அவனுடைய பேச்சை கேட்க வைக்கிறது என் இதயத்தை அதுக்காக நான் அடக்கிக் கொள்வது திருத்திக் கொள்வது இதை மட்டும் நான் செய்வேன் என்றால் என்னை மாதிரி வெற்றி உள்ளவனும் என்னை மாதிரி நிம்மதியானவனும் உலகத்திலே காண முடியாது சைத்தான் அங்கத்தான் உங்களுக்கு கை அடிக்கிறது என்னுடைய இஸ்லாமிய உள்ளவரே அந்த அல்லாவுக்கு கீழ் பணிகிற விடயத்திலே உனக்கு உலகத்தை காட்டி மயக்கான் பணத்தை காட்டி மயக்கான் அழகுகளை மாசைகளை காட்டி மயக்கான் குழந்தைகளை காட்டி மயப்பான் மனைவியரை காட்டி மயப்பான் மதிப்புகளையா சொத்துகளையா அந்தஸ்துல எத்தனை விடயங்களை காட்டி காட்டி உன்னை எதுக்காக அல்லாவுக்கு கீழ்ப்படிகிறதுலேருந்து தடுக்க அல்லா சுபானத்தால எனக்கு தந்திருக்கிய ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் பணமாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் மதிப்புகளாக இருக்கட்டும் மனைவிகளாக இருக்கட்டும் அந்தஸ்துல அனைத்துமே அவன் தான் தந்தான் என்று தெரிஞ்சு அதுக்கு மேலெல்லாம் முதலாவது அவனுடைய சட்டம் அதுக்கு பின்னால் தான் இது அனைத்துக்கும் இடம் உள்ளது என்றதை நான் என்னை அவனுடைய அடிமையாக 
வளர்த்துக் கொள்வதிலே நான் தரமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரலே எந்த இதயம் அல்லாஹ் கீழ்ப்படிஞ்ச இதயமாக வாழுமே அல்லாவினர்களோடை அல்லாவினர்களோடை பூமிலேயும் நிம்மதி சக்கராத்திலேயும் நிம்மதி கபிரிலேயும் நிம்மதி ஆகரத்திலேயும் நிம்மதி அதுக்காகத்தான் நாங்கள் கஷ்டப்படுறக்கி எதுக்காக என் இதயத்தை அவனுக்காக கீழ்ப்படிஞ்சு நடத்துக் கொள்ள அதுதான் நான் போராட்ட வேண்டுமான ஒரு போராட்டம் என் இதயத்தை அவனுக்காக கீழ்ப்படிஞ்சு அடைச்சு கொள்ள என் பேச்சில என் நடை என் வாழ்க்கையில அனைத்து அம்சங்களை என் ரப்பு எனக்கு அவசியம் அந்த சட்டம் முதல் அதுக்கு பின்னால் தான் எதுவும் என்ற நடவடிக்கையில நான் என்னை நடத்துக்கொண்டு நின்றால் நீங்க அல்லாக்கு வெற்றியை கொடுத்துட்டீங்க நான் வாக்க சொல்லிவிட்டான் நீ எல்லாக்கு வெற்றியை கொடுப்பு என்றால் உனக்கு வெற்றியை தருவார் உன் பாதங்களை உறுதியாக்கி விடுவார் அல்லாக்கு வெற்றி கொடுக்கறதுல நான் தடமாகுவேன் என்றால் என்ற அர்த்தம் அல்லாஹு கீழ்ப்பணிகத்திலிருந்து நான் பின்வாங்குவேன் என்றால் என்றால் உலக வாழ்க்கை விடயத்திலே அவனுக்கு கீழ்ப்பணிய வேணுமான இடத்திலே கீழ்ப்பணியாமலுக்கு ஏனே விடயத்துக்கு முக்கியத்தனம் கொடுப்பேன் என்றால் அல்லாஹுக்கு வெற்றியை கொடுக்கவில்லை நான் என்னுடைய கீழ்ப்பணியும் தரத்தை அவனுக்காக தடுத்தேன் அந்த நேரத்தில் தான் நான் என்னை நஷ்டவாளியாக்கிறேன் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் அவன் மட்டும் ரஹமத் உள்ளதை என்னை தொடவில்லை என்றால் அவன் கோபம் மாறிவிட்டால் என் மேல் அதை என்னை காப்பாற்றத்தை யாருமே கிடையாது அல்லாட கோபம் எங்களை தொட்டு விட்டதென்றால் அதிலிருந்து எங்களை காப்பாற்ற யாருமே கிடையாது அதை தெரிஞ்சவன் இந்த கோபத்தின் வாசலுக்காக தன்னை மாற்றிக் கொள்ள மாட்டான் என் அவளுக்கு நல்லா தெரியும் அல்லாத கோபம் என்னை தொட்டு விட்டதென்றால் அதிலிருந்து தப்பு வைக்க யாருமே கிடையாது எவன் கோவிச்ச என்ன தப்ப வைக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவன் என்றதை உணர்ந்து அவன் கோபம் மட்டும் அல்ல என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றது என் வாழ்க்கையின் முடிவு அவன் திருப்தி அவசியம் எல்லா நேரங்களிலையும் எல்லா காலங்களிலையும் எல்லா அம்சங்களிலையும் எல்லா மண்ணுக்கு மேல் எல்லா வானத்துக்கு கீழ் எல்லா காலங்களை வெற்றி என்றது இறச்சான் தந்தது மட்டும் தான் இந்த ரப்பிடையை வெற்றி என்னை தொட வேணும் அவனுடைய அருள் எனக்கு பாக்கியமாக வேணும் என்றத்துக்காக தகுதியான அடிமையாக நான் வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு கீழ்ப்படிகிற அம்சம் தான் முதல் முதல் அஸ்திவாரமானது உண்மையாக நாங்கள் அவனை கீழ்ப்படிஞ்சு விட்டோம் என்றால் அவனுடைய சட்டங்கள் செயல்பட்டு வரும் அவன் சொன்ன மாதிரி பூமி மாறும் அவன் சொன்ன மாதிரி சூழல்கள் மாறும் அல்லாட அகளோடை நான் மட்டும் அல்ல நிம்மதியாக வாழுவேன் எனக்கு பின்னாலவாக பரம்பரைக்கும் அந்த வாழ்க்கையின் தோற்றத்தை ஆரம்பித்தவனாக இருப்பேன் இதில் இறைச்சனுடைய அகல் எனக்கு பாக்கியமாகும் என் மரணத்துக்கு பின்னாலே சகோதரலே இந்த இதயங்களை அல்லாஹு கீழ்ப்பணிகளத்திலிருந்து ஒவ்வொரு உயிர்களும் தன்னை நடத்துக் கொள்வதிலிருந்து தரமாக அமைய வேண்டும் இதில் தான் எங்களுடைய துனியாவின் ஆகிரத்திலும் வெற்றி உள்ளது அல்லாவுடைய உரிமையிலை எனக்கு தெரிஞ்ச வகையிலே நான் தரமா நடப்பேன் என்றால் அல்லா எந்த உரிமையாக காப்பாற்றுவார் இது அப்துல்லா இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹுவன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அறிவிச்ச புகாரி முஸ்லிமின் ஹதீஸ் ஹக்குல்லாஹி அலல் இபாதி அன் தஅபுதுஹு வலா துஷ்ரிகு பிஹி அஹதா வ ஹக்குல் இபாதி அலல்லாஹி அன் யத்குலுஹு அல் ஜன்னத மா லம் யஷ்ரிக் பில்லாஹ் அவ கமா ஹாத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாவின் உரிமை அடிமை மேல் என்னதென்றால் 
அவனை திரையாக வணங்கிய தீர அசடு அவனை தனித்ததாக வணங்கிய தீர வேண்டும் என்றதை முடிவாக அளிக்கும் அந்த உரிமையை நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் என்றால் அடிமையிட உரிமை அல்லாமல் என்னது அவனை ஜன்னத்தை நுழைச்சி விடுவான் நகரத்திலிருந்து காப்பாற்றும் சகோதரரே நாம் மட்டும் இஸ்லாத்தை பின்பற்றி நாம் மட்டும் அல்லாவை வணங்குறதாலே இந்த அல்லாத உரிமையை நான் கொடுத்தவனாக இருக்க மாட்டேன் அல்லாத உரிமையிலே அநியாயம் நடக்குது சிறக்க நடக்குது நான் தெரிஞ்சு உணர்ந்து விலங்கி அதால நான் என்ன செஞ்சேன் என்ன நடவடிக்கை எடுத்து அவன் உரிமையிலே அநியாயம் நடக்குது அல்லாட உரிமை அடிமை மேல் என்னது அவனை வணங்கிய தீர வேணும் அவனுடைய இந்த இணை வைத்து இது அல்லாட உரிமை எனக்கு தெரியுது அவனுக்கு அவன் பேர்ல எத்தனை வணக்கங்கள் எத்தனை சிலைகள் எத்தனை கடவுள்கள் ஆண்டவனாம் கடவுளாம் இந்த பேர் இல்லாத பட்டங்களாம் வணக்கத்து கண்டு தனக்கு நம்பிக்கையிட காரியங்கள் ஆக்கிவிட்டு இது யார் மேல் நீங்க செய்யற அநியாயம் எவனா இருந்தாலும் அல்லாஹ் மேல் செய்யற அநியாயம் அவன் தான் அநியாயம் செய்கிறான் என்றால் நான் தெரிஞ்சுவிட்டே நல்லாட உரிமையிலே அநியாயம் நடக்கு இந்த அநியாயம் நடக்கதை பார்த்து நீ என்ன செஞ்சு உன்னால இதுல உன்னுடைய பங்கு என்ன பார்த்துக் கொண்டிருந்தது மட்டுமா அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை எடுத்து வச்சியா இதெல்லாம் வணக்கத்துக்கு தகுதியானதல்ல இல்ல உன் வாழ்க்கையாலை அல்லாட மார்க்கத்தை பின்பற்றி தரமாக வாழ்ந்து மற்றவனுக்கு வந்த மார்க்கத்தை படித்து கொடுத்து மற்றனும் வாழ்கிறதுக்கு வாசலை துறந்து அல்லாட உரிமை காப்பாற்றத்தின் நடவடிக்கையிலே உனக்கு சம்பந்தம் உள்ளதா சகோதரே நான் மட்டும் படித்தேன் நான் மட்டும் விலகினேன் நான் மட்டும் பின்பற்றினேன் நான் மட்டும் வாழ்வேன் என்று வந்து தப்ப மாட்டீங்க இல்லவா நபிமார்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு போக முடியும் சஹாபாக்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு போக முடியும் அன்றாலும் அவங்க போராடின ஏன் பிரச்சாரம் செஞ்ச ஏன் நல்லாட உரிமையை காப்பாற்ற அறியாதவன் தெரியாதவன் செய்யும் பாவங்களும் தீமைகளும் அவனுக்காக இருக்கும் என்றாலும் அல்லாட செய்யும் இணை வைக்கும் விடயங்கள் என்ற அநியாயங்கள் அவனுடைய உரிமையிலை நாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் இதுகளை கல்வி ரீதியாக பிரச்சாரம் ரீதியாக தெளிவு ரீதியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையின் செயல்பாடு ரீதியாக மார்க்கத்தை நானும் பின்பற்றி மக்களுக்கும் பரவலாக்க ரீதியாக இந்த அல்லாட உரிமையிலே நடக்க அநியாயங்களை நாங்கள் நிறுத்துறது எங்களுடைய கடமை அவ்வாறு நாங்கள் நடப்போம் என்றால் இறைச்சன் குட்ட இறைச்சன் கிட்டே நாங்கள் தப்ப முடியும் யார பெண்ணால ஏழுமானத்தை நான் வச்செடுத்தேன் நான் எத்தி வச்சேன் நான் செயல்பட்டேன் நான் கடமையாக நடந்தேன் என் வாழ்க்கையின் விடயத்திலே இனி தெரிஞ்சவனாக இருக்க என்னுடைய இதயத்தில் இருந்த உண்மையான தனம் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லை இதை நான் கவனிக்கல்லை இதுக்கு முக்கிய தனம் நான் கொடுக்கவில்லை நான் வாழுவேன் நான் தின்னுவேன் நான் குடிப்பேன் நான் என் மாளிகை கெட்டுவேன் நான் என் வாழ்க்கை அமைப்பேன் நான் 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 என்றதை வாழ்க்கையாக அமைச்சு விட்டீங்க என்றால் சகோதரர்களே நீங்களும் வாழ மாட்டீங்க மத்தனும் வாழ மாட்டீங்க அல்லாஹ் சுபஹான பூமிலை நபிமாகளை அனுப்பி பிரச்சாரத்துக்கு அனுப்பினது அதே மாதிரி அந்த நபிமாகளை பின்பற்றி வரும் தொடர் அழைப்பார்கள் இந்த பிரச்சாரத்திலே சுமந்தது எதுக்காக பிரச்சாரம் இது நடவடிக்கைகள் இரவு பகலோடை முடிவு காண மாட்டீங்க 
நபி சொல்லா சொன்ன வாழ்க்கையிலே அவனோட பிரச்சாரம் மக்காவும் மதினாவோட போதுமாகிவிட்டது நபிட மரணத்துக்கு பின்னால தான் இது பரவலாக பூமிலே அல் மகரம் அல் அரபி மகக்கோல் இருந்து ஹிந்துஸ்தான் எல்லைகளை வரை இஸ்தம்பூல் ஆஸ்பானியா ஸ்பெயின்ல இருந்து ஐத்தோப்பியா அரித்தேரியா வரையும் இஸ்லாம் பரவலாகி முஸ்லிம்களுக்கு வாழும் வழிமுறையாகினதே வாழ்க்கைக்கு பின்னே எப்ப எல்லா முஸ்லிம்கள் அல்லாஹு கீழ்படியவனா இருந்ததே இஸ்லாம் பரவலாகினது பிரச்சாரத்திலே திறமா நடந்தது அவனை கண்டவன் அவன் இஸ்லாத்துக்கு நுழைஞ்சு விட்டது அவனாலே நலவு வளர்ந்தது வெளிச்சத்துக்கு வந்ததே இது எங்கள் அல்லாஹு கீழ்படிஞ்சது தான் காரணம் இந்த இதே எங்கள் அல்லாஹு உண்மையாக கீழ்படியும் என்ற நேரத்தில் துன்யாட மாற்றங்கள் காணுவீங்க உலகத்தின் வளர்ச்சியல் காணுவீங்க சமூகத்தின் மாற்றங்களும் வளர்ச்சியலும் அதன் அஸ்திவாரம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இதயத்தில் இருக்கிய அவனுடைய அல்லாஹு கீழ்ப்பணியும் என்ற தரம் எவ்வளோ உண்மையாக அவன் அல்லாஹ் கீழ்ப்படிவானே எவ்வளோ சத்தியமாக அவன் அதில் நடப்பானே அவ்வளோ தரமான வாழ்க்கை அவனும் வாழ்ந்து பூமிலே அந்த வாழ்க்கையை உயிராக்கிட்டு போவான் அகிதர்